योर एक्सलेंसी प्रधानमंत्री किशिदा दोनों देशों के डेलीगेट्स फ्रेंड्स फ्रॉम मीडिया नमस्कार सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री किशिदा और उनके प्रतिनिधिमंडल का भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं पिछले एक वर्ष में प्रधानमंत्री किशिदा और मैं कई बार मिले हैं और हर बार मैंने भारत जापान संबंधों के प्रति उनकी पॉजिटिविटी और प्रतिबद्धता को महसूस किया है और इसलिए आज उनकी यात्रा हमारे आपसी सहयोग का मोमेंटम बनाए रखने के लिए बहुत उपयोगी रहेगी फ्रेंड्स आज की हमारी मुलाकात एक और कारण से भी विशेष है इस साल भारत जी ट्वेंटी की अध्यक्षता कर रहा है और जापान जी सेवन की और इसलिए अपनी अपनी प्राथमिकताओं और हितों पर साथ मिलकर काम करने का यह उत्तम अवसर है आज मैंने प्रधानमंत्री किशिदा को भारत की जी ट्वेंटी अध्यक्षता की प्राथमिकताओं के बारे में विस्तार से बताया हमारी जी ट्वेंटी अध्यक्षता का एक महत्वपूर्ण स्तंभ ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आवाज देना है वसुधैव कुटुम्बकम को मानने वाली संस्कृति सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है और इसलिए हमने ये पहल ली है फ्रेंड्स भारत जापान स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्य और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रूल ऑफ लॉ के सम्मान पर आधारित है इस साझेदारी को मजबूत बनाना हमारे दोनों देशों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही इससे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति समृद्धि और स्थिरता को भी बढ़ावा मिलता है आज हमारी बातचीत में हमने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की हमने रक्षा उपकरण और टेक्नोलॉजी सहयोग व्यापार स्वास्थ्य और डिजिटल साझेदारी पर विचारों का आदान प्रदान किया सेमीकंडक्टर और अन्य क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में विश्वस्त सप्लाई चेन के महत्व पर भी हमारे बीच सार्थक चर्चा हुई पिछले साल हमने अगले पांच वर्षों में भारत में फाइव ट्रिलियन येन यानी तीन लाख बीस हजार करोड़ रुपए के जापानी निवेश का लक्ष्य तय किया था यह संतोष का विषय है कि इस दिशा में अच्छी प्रगति हुई है 2019 में हमने इंडिया जापान इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस पार्टनरशिप की स्थापना की थी इसके अंतर्गत हम लॉजिस्टिक्स फूड प्रोसेसिंग एमएसएमई टेक्सटाइल्स मशीनरी और स्टील जैसे क्षेत्रों में भारतीय इंडस्ट्री की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ा रहे हैं आज हमने इस पार्टनरशिप की सक्रियता पर भी प्रसन्नता व्यक्त की मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल पर भी हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं मुझे इस बात की भी खुशी है कि हम 2023 को टूरिज्म एक्सचेंज वर्ष के रूप में मना रहे हैं और इसके लिए हमने कनेक्टिंग हिमालयाज विद माउंट फूजी नाम का थीम चुना है फ्रेंड्स आज प्रधानमंत्री किसीदा ने मुझे मई महीने में हिरोशिमा से मैं होने वाली जी सेवन लीडर समिट के लिए निमंत्रण दिया इसके लिए मैं उनका हृदय से 
धन्यवाद करता हूं इसके कुछ महीनों बाद सितंबर में जी ट्वेंटी लीडर समिट के लिए मुझे प्रधानमंत्री किसी दी का फिर से भारत में स्वागत करने का अवसर मिलेगा हमारी बातचीत और संपर्कों का यह सिलसिला इसी प्रकार चलता रहे और भारत जापान समन लगातार नई ऊंचाइयों को छूते रहे इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सर नाउ मे आई कॉल अपॉन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जापान टू डिलीवर हिज रिमार्क्स हाई Since March last year, after one year, I am visiting India again at Hyderabad House. I am very pleased to have had a good discussion with Prime Minister Modi once again. Also, my gratitude is expressed to Prime Minister Modi as well as the people of India who always extend to us warmest welcome and reception. This year, Japan serves the presidency of G7 and India G20. As the world is standing at the history's turning point, fraught with difficulties, what role Japan and India should play? I wish to discuss this fully with Prime Minister Modi. With this thought in my mind, I came to India. At the meeting, I have explained that at the G7 Hiroshima summit this May, from the two viewpoints of upholding international order based on the rule of law and strengthening partnership with the international community going beyond G7, including the countries from what is called Global South. Challenges faced by international community will be taken up. Having conveyed this, I reaffirmed with Prime Minister Modi our commitment to strongly uphold the international order based on the rule of law. Also, Prime Minister Modi shared his thoughts on various themes in the international community especially in areas of development finance, food security, and climate energy, views concurred to have close cooperation between G7 and G20. We will cooperate toward the successful G7 Hiroshima Summit and G20 New Delhi Summit. In this context, I formally invited Prime Minister Modi to G7 Hiroshima Summit, and on the spot, my invitation was immediately accepted. Regarding the strengthening of our bilateral relations with India, who is our special strategic global partner, wide-ranging discussion also took place. In security area, holding of second Japan-India 2 plus 2 meeting last September and implementing Japan-India joint fighter exercise for the very first time in January this year were welcomed as concrete progress. Now, economic cooperation with India, which continues to grow rapidly, will not only support further development of India, but also creates significant economic opportunities for Japan. In this regard, we welcome that uh, steady progress is being made towards realizing five trillion yen of public and private investment and financing from Japan to India in five years, the target which Prime Minister Modi and I set in March last year. And we welcome the signing of the aid memoir uh, to confirm our intention. हम जो एक मेमोर पे अभी हाल ही में एक्सटेंशन हुआ है उसका भी हम स्वागत करते हैं और हमने 
इस बात पर दोबारा से पुष्टि करी कि हम ऊर्जा और डीकार्बनाइजेशन पर अपने सहयोग को पर काम करते रहेंगे जो हाल ही में एक 300 बिलियन यन का लोन एग्रीमेंट पर भी एक्सट्रक्शन हुए हैं इससे हमारा सहयोग और भी बढ़ेगा और हम भारत में कनेक्टिविटी को और भी बढ़ाने के लिए खास खास तौर पर भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हम फिस्को 2023 विल बी द ईयर ऑफ जापान इंडिया टूरिज्म एक्सचेंज टू प्रमोट आर एक्सचेंजेस थ्रू टूरिज्म आई आल्सो वेलकम द रिन्यूअल ऑफ आर एमओसी ऑन जापानीज लैंग्वेज एजुकेशन ड्यूरिंग आर वर्किंग लंच टू फॉलो आई होप टू हैव येट अनदर प्रोडक्टिव डिस्कशन ऑन सच टॉपिक्स एस द इंडो पैसिफिक रीजनल सिचुएशंस After our working lunch, I will announce my new plan on free and open Indo-Pacific or FOIP at a lecture event hosted by the ICWA. It gives me a great pleasure to be able to unveil my new vision on the soil of India, which is our indispensable partner in realizing FOIP. I am looking forward to welcoming Prime Minister Modi in Hiroshima in May. and to once again visiting india on the occasion of g20 new delhi summit i thank you thank you excellency